ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയോ ദോശയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ല ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണ് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കപ്പലിൻ്റെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറുത്തിട്ടുള്ള കപ്പലിൻ്റെയാണ് അതായത് വറുത്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാലും വറുത്തതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു മൂന്നോ മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വറക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പീനട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പലിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെരവീറ്റുള്ള ചർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എണ്ണയാണ് ഏതെങ്കിലും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെയാണ് എണ്ണ ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലാണ് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ അത്രയേ ഇല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് തരികളൊന്നുമില്ല നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ ഒരു മിക്സ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി രണ്ടായിട്ട് ഒരു ചെറിയുള്ളി രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പതിനഞ്ച് എണ്ണവും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒടയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി
അപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും നമ്മുടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയിലയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അന്നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഉള്ളൊരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഓൾനും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയെ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക്